Magandang araw po sa mga mamsi dyan na nagtuturo sa ating mga bata. Ngayon, babasahin ko po ang test paper. Para mas lalo nating maintindihan ang test paper. Sa una, dito, susulat ng bata ang pangalan. Tandaan natin, mamsis, ang kailangan lang natin ay ang mahabang pasensya at kailangan natin uh, gabayan lang sila. Grade 2 po, grade 2 na po 'yan sila at matututo na rin 'yan sila magbasa. Marunong na 'yan magbasa kung hindi pa uh, mas uh, uh, i uh, advice ko sa inyo na habang uh, nasa quarantine pa tayo ay tulungan ang mga bata magbasa. May mga videos pa ako nga uh, sinishare sa inyo. Uh, magagamit po ninyo 'yan. Okay, start na tayo. Dito po sa pangalan, isusulat niya dito ang pangalan. Tapos ang guro, Mrs. Lilibeth M. Kalumpang. Sulat ko po. Yan. Mrs. Lilibeth M. Kalumpang o Lilibeth Kalumpang na lang. Sulat ko lang. Lilibeth. Huwag niyo pong murderin ang pangalan ko ha. M. Kalumpang. May mga tutorial videos din ako sa YouTube. Sa YouTube account ko. 2JL channel. Hindi nagkasya. Lilibeth M. Kalumpang. Yan po ang pangalan ko. Okay, next. Ayan, Lilibeth M. Kalumpang. C-A-L-U-M-P-A-N-G. Kalumpang. Siksyon, waling-waling. Yan, sulat ko ha. Waling. Waling, waling. Mahabang ating section. Okay, ang petsa, ilagay nyo ang petsa kahit uh, nung Monday. Monday hanggang sa saulian ulit. Huwag nyo nang lagyan ng marka. Okay, sa number one, sabi, panuto. Basahin ng mabuti ang mga sumusunod. Bilugan ang letra ng tamang sagot. Ano ang isasagot natin? Bibilugan ang letra. Okay, number one. Alin ang tamang larawan para sa bilang na 528? Okay, tingnan natin ang mga larawan, mga bata. Okay, ito. 100, 100, 100 ito. 10, 10. 100, 100, 10, ito, tigwawan yan, tigwawan. Okay, sa B, 100, 100, 100, 100. 10, tig sa 10. Tapos, tig isa ito. Sa dalawa, isa, 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 isa. Tig isa yan dito. Dito naman sa C, 100, 100, 100. 10, 10, 100, 100, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1
Sundan lang ako para mabilis makasagot. Okay, next, number three. Number three, ang kabuang bilang ng 500, dagdagan ng 100, dagdagan mo pa ng 100, 100, tapos 100, 100, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, ay. Ayun, bilugan ha, bilugan. A, 733, B, 824, C, 914, D, 642. Sa number 4, ang tamang simbolo ng dalawang daan. Ulitin ko, ang tamang simbolo ng dalawang daan, siyam na put anim ay lang A, 269, B, 296, C, 250, D, 290. Sa number 5, ano ang place value ng 4 sa bilang na 140? A. Isahan B. Sampuan D. Daanan C. Daanan, sorry D. Wala sa binanggit Wala sa binanggit Okay, ano ang sagot mo? Ano ang place value ng 4 sa bilang na 140? Okay, number six. Ano ang simbolo na dapat ilagay sa gitna ng 356 at 536? Ulitin ko. 536, I mean, dito, anong ilalagay mo dito? At saka sa gitna ng 536. Tandaan natin kung saan nakanganga, doon ang mas malaki. Kung magkatulad sila, dalawang shlas. Kung, uh, kung wala naman, ano ang sagot mo dito? Kung wala ang sagot, leave it blank. Okay, number seven. Ang ordinal number ng letrang J sa alpabeto ay Ano ang ordinal number sa J? A, B, C, D, E, F, J. O pang ilan siya? A, 5th, D, 10th, B, 15th, D, 20th. Number 8, kung ang 500 ay dinagdagan ng 120, ang kabuuan nito ay, ano ang kabuuan? 500 da plus 120. A, A. Anong bilang na tayo? Number 8, 520. B, 620, C, 720, D, 820. Okay, number 9. Kapag binawasan, kapag binawasan ng 100 ang 800, ilan ang matitira? So, babawasan natin ang 800 ng isang daan o 100. A, 900, B, 800, C, 700, D, 600. Excuse me. Number 10. Number 10. Magkano ang halaga ng iyong pera kung mayroon kang isang 50? O, ilan, ilan yun ha? 15, 50. Dalawang tig to 20. So, ilan yan? Dalawang tig to 20. Dadagdagan mo ng 50. O, ilan ang sagot? Pag pinagsama mo. Tapos mayroon pa ang isa, limang piso. O, limang piso pa. Mayroon pa tayong limang piso. So, ano ang sagot mo? A, 71 pesos. B, 75 pesos. C, 91 pesos. D, 95 pesos. Okay, number 11. Alin ang tamang mathematical sentence sa larawan? A, 2 times 4 equals 8. Ano dyan ang tama? B, 4 times 2 equals 8. C, 8 times 2 equals 4. D, 8, 2 times 8 equals 4. Ang sabi, alin ang tamang mathematical sentence sa larawan? Ito ang larawan. Oh. Na ang nasa box, deklarado, Ang nasa box, bawat box, mayroon tig da dalawa. Ayan. Ayan ang 
ang larawan ito. Ito, tingnan mo. Tigdadalawa sila. So, ano ang mathematical sentence dyan? Okay, next. Sa dulo tayo. Number 12. Number 12. Alin ang mas malaki sa fraction na one-third? Ano dyan ang mas malaki sa one-third? A, one-half. B, two-fourth. C, one-fifth. D, one-sixth. Number 13. Namigay ng limang pirasong papel si Ginang Bernadette sa walo, sa walo niyang mag-aaral. Ilan lahat ang naipamigay niyang papel? A. 30 B. 40 C. 50 D. 60 Okay, ano ang sagot dyan? Sagutan na. Okay, number 14. Nang ikapito ng gabi, nagsimulang magbasa si Mark Marky. Ayan, Marky. Tama. Si Marky ng kwento. Labin limang minuto niya lamang binasa ang buong kwento. Anong oras natapos magbasa si Marky? Ulitin ko. Nang ikapito ng gabi, nagsimulang magbasa si Marky ng kwento. Labin limang minuto niya lamang binasa ang buong kwento. Anong oras natapos magbasa si Marky? A. 7 a.m. A.m. or umaga yun. B. 7.15 a.m. C. 7 p.m. Gabi na. P.m. na. D. 7.15 p.m. Okay. Sulat ang sagot. Number 15. Ang kahoy na may habang labindalawang metro ay hinati sa tatlo. Ano ang sukat ng bawat hinating kahoy? Ang kahoy daw hinati mo sa... Sa tatlo, may 12 meters ito. So, ano ang sagot mo? A, dalawang metro. B, tatlong metros. C, apat na metro. D, limang metro. Okay, sana masagot nyo ang mga tanong. Sa susunod na mga videos ko, yan ako ulit yan. Habang hindi pa naglunes, na maibabalik pa to. Okay, thank you. Sa susunod ulit. God bless.